last hebben van negatieve gebeurtenissen, van negatieve omstandigheden en profiteren van positieve omstandigheden, van ondersteunende situaties. Dat is in het kort wat differential susceptibility is. Hier bij de Universiteit van Californië in Santa Cruz, waar Eileen Aaron zelf ook nog heeft gestudeerd en waar ze haar onderzoek naar hoogsensitiviteit is begonnen. Hier heeft ze die 39 interviews gedaan die uiteindelijk tot die HSP-schaal hebben geleid. Hier op deze universiteit heeft Eileen Aaron verteld over wat voor haar een van de belangrijkste begrippen is binnen hoogsensitiviteit. En volgens haar is dat die differentiële susceptibiliteit. Ze gaf aan dat zij zelf ook in het begin heel erg nadruk heeft gelegd op de negatieve kanten. Op de last die hoogsensitieve mensen kunnen ervaren. Maar dat ze er steeds meer achter is gekomen dat dat maar een deeltje is. En dat hoogsensitieve mensen ook meer profiteren van die positieve dingen. Even in het kort wat die begrippen nou betekenen. Um, het begrip veerkracht, resilience zeggen ze in het Engels, is een begrip dat heel veel is onderzocht om te ontdekken hoe het kan dat sommige mensen uh, helemaal onderuit schieten na een vervelende gebeurtenis, na een negatief live event. En sommige mensen juist heel snel weer terugveren en eigenlijk op ja, min of meer hetzelfde niveau kan functioneren weer terugkomen. Daar is het begrip veerkracht uitgekomen. Sommige mensen zijn veerkrachtig en andere niet. Nou, Elaine Aaron deed de ontboezeming dat ze echt een hekel heeft aan dat begrip. Omdat ze van zichzelf wist, ja, ik ben dus niet veerkrachtig. En dat gaf haar een heel akelig gevoel. Dus ze zei, oh, ik vond het altijd zo'n vervelend begrip. Uh, en dat veranderde toen Michael Pluess met name onderzoek ging doen naar, maar hoe zit het dan in positieve gebeurtenissen? Als er een een interventie plaatsvindt of je komt in een hele ondersteunende omgeving of uh, je ontmoet iemand bij wie uh, je je heel erg geborgen voelt, heeft dat dan ook effect en verschillen mensen daarin. Nou, daar ontdekte hij dat dezelfde mensen die ongeveer op hetzelfde niveau blijven als er iets negatiefs gebeurt, ook op datzelfde niveau blijven bij een positief live event, bij een positieve omstandigheid. Dus die profiteren daar niet echt heel erg van. Terwijl de mensen die last hebben, die echt naar beneden schieten, in hun gemoed of in hun functioneren als er iets negatiefs gebeurt, die profiteren juist en die gaan beter functioneren als er iets positiefs gebeurt. Dus kennelijk is het een soort van versterker van gebeurtenissen en soms wordt het ook wel eens een versterker van emoties genoemd. En daar zijn verschillende begrippen voor bedacht. Differentiële susceptibiliteit geeft dus aan van dat je in verschillende omstandigheden op verschillende manieren kunt profiteren. En uh, Michael Pluess, die dus daar de, een van de grondleggers van is geweest, die geeft dus aan dat um, zijn theorie heel erg van toepassing is op hoogsensitieve mensen. Dus hoogsensitieve mensen zijn van nature, met, uh, worden die beïnvloed door hun omstandigheden. En dat laatste is dus dat ze ook van positieve omstandigheden profiteren. Dat is nog niet heel erg bekend. En daar meer aandacht aan besteden, dat zou heel erg kunnen helpen, zowel in het onderwijs als in opvoeding, maar denk ik ook op de werkplek. Het blijkt overigens ook uit mijn onderzoek, uh, wat inmiddels in uh, ongeveer twintig landen is uitgevoerd, naar hoe mensen hun werk beleven, dat juist die ondersteunende kleine dingen, het zijn vaak kleine dingen, dat die heel erg het verschil kunnen maken. Eileen gaf als voorbeeld uh, een bemoedigend knikje, even een glimlachje, een klopje op de schouder. Het zijn van die kleine dingen die voor hoogsensitieve mensen een enorme impact hebben. Dit begrip is dus iets wat we veel meer nog mogen uitdragen als het gaat om hoogsensitiviteit. En ik zal er dus ook zeker nog wel weer een keer op terugkomen. Um, ik hoop dat het nu wat duidelijker is geworden wat het begrip betekent en waarom Elaine Aaron het zo ontzettend belangrijk vindt dat iedereen dit weet over hoogsensitiviteit. Tot de volgende keer!